ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചില സംഖ്യാബന്ധങ്ങളെ ഒരു പൊതു തത്വമായി സാധാരണ ഭാഷയിലും ബീജഗണിത രീതിയിലും എഴുതുന്ന വിധമായിരുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ അതേ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ തന്നിരിക്കുന്നു അവയുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കണം തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ആദ്യം തേർട്ടി എയ്റ്റും ട്വൻ്റി ഫൈവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റും ട്വൻ്റി ഫൈവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അതിൻ്റെ കൂടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇതിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ വേണേൽ കണ്ടെത്താം ആദ്യം ട്വൻ്റി ഫൈവും സെവൻറ്റി ഫൈവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവും സെവൻറ്റി ഫൈവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിച്ച് മൂന്നാമത്തേത് അതിനോട് കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ തുക ആദ്യത്തേതിനോട് കൂട്ടാം ടു ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഐദർ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ആഡ് ദിസ് ടു ദി തേർഡ് ഓർ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ആഡ് ദിസ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന് ആൾജിബ്രയിൽ എഴുതിയാൽ ലെറ്റേഴ്സ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ അതിൽ അത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക പ്ലസ് ഇസഡ് ഈക്വൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ഈക്വൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ഫോർ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഏത് സംഖ്യകളും ആണേലും ആകാം നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം പരിശോധിക്കാം ഈ കണക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് വൺ ആൻഡ് വൺ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പം വൺ ഒന്നേ കാലിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ കൂടെ എയ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ടു ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ കൂട്ടുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വൺ ആൻഡ് വൺ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ആൻഡ് ക്വാർട്ടറും ടു ആൻഡ് ത്രീ ക്വാർട്ടറും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ആൾജിബ്രയിൽ എഴുതിയാൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് എന്നതിന് പകരം എക്സ് ഇസഡ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് കണ്ടെത്താം ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് മറ്റ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തുടരെ കുറച്ചാലോ സബ്രാ ടു നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഫ്രം വൺ ആഫ്റ്റർ അനത ഒരു ഉദാഹരണം പരിശോധിക്കാം ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് അതിൽ നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അപ്പുവിന് കൊടുത്തു അല്പം കഴിഞ്ഞ് അൻപത് രൂപ അബു കടം വാങ്ങി ഇപ്പോൾ ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് ഉണ്ണി ഹാഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വിത്ത് ഹെയിം ആൻഡ് ഗേവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ടു അപ്പു സം ഡേ ലേറ്റർ അബു ബോറോഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഫ്രം ഹിം നൗ ഹൗ മച്ച് മണി ഡസ് ഉണ്ണി ഹൗ ഓക്കെ ഈ ഇത് നമുക്ക് സംഖ്യ ക്രിയ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ണിയുടെ കൈ വെച്ചുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അപ്പുവിന് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം അൻപത് രൂപ അപ്പുവിന് കൊടുത്തു അപ്പം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഉണ്ണിയുടെ കൈവശം എത്ര രൂപയുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഉണ്ണിയുടെ കൈവശം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഉള്ളത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ണി ആകെ കടം കൊടുത്തത് നൂറ്റി അൻപതും അൻപതും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ
രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഒന്നിന് ശേഷം മറ്റൊന്നായി കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക കുറച്ചാൽ മതി ഇനിഷ്യൽ ഓഫ് സബ് റാങ്ക് ടു നമ്പേഴ്സ് വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ വി നീഡ് ഓൺലി സബ് റാ ദ സം ഓഫ് ദീസ് ടു നമ്പേഴ്സ് അതിന് ആൾജിബ്രായിൽ എഴുതിയാൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് ഈക്വൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ഫോർ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഒരു സംഖ്യയുടെ മറ്റൊരു സംഖ്യ കൂട്ടി വേറൊരു സംഖ്യ കുറച്ചാലോ ആഡിങ് വൺ നമ്പർ ടു അനദർ ആൻഡ് സബ് ട്രാക്റ്റ് അനദർ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പരിശോധിക്കാം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുപ്പത്തിയെട്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അല്പം വൈകി അഞ്ച് കുട്ടികൾ കൂടി എത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഗണിത ക്ലബിൻ്റെ യോഗത്തിന് പോയി ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ദർ ആർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ വെൻ ദ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫൈവ് കെയിം ഇൻ ലേറ്റർ സം ടൈം ലേറ്റർ ത്രീ വെൻ ടു അറ്റൻഡൻ ദ മാസ് ക്ലബ് മീറ്റിംഗ് ഹൗ മെനി ആർ ദർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് നൗ ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ നടന്ന ക്രമത്തിൽ ഗണിത ക്രിയയിലൊന്ന് ചെയ്താലോ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തെട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ച് കുട്ടികൾ കൂടി വന്നു അതിനുശേഷം മൂന്ന് കുട്ടികൾ പോയി തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ഫോർട്ടി ഈ മറ്റൊരു രീതി നമുക്കിത് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കുട്ടികൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് മൂന്ന് കുട്ടികൾ പോയത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായ കുട്ടികളിലുണ്ടായ വർധനവ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു അപ്പം ക്ലാസ്സിലുള്ള ആകെ കുട്ടികൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആദ്യം ചെയ്ത ക്രിയ ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പം ഈ രണ്ട് ക്രിയകളും തുല്യമാണ് അതായത് ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടുകയും മറ്റൊരു സംഖ്യ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആദ്യത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കുറച്ചത് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ആഡിങ് വൺ നമ്പർ ആൻഡ് ദെൻ സബ് ട്രാക്റ്റിംഗ് അനദർ വി ക്യാൻ സബ് ട്രാക്ട് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ആഡ് ഓക്കെ ആൾജിബ്രായിൽ എഴുതിയാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് സിസഡ് ഈക്വൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് സിസഡ് ഫോർ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇവിടെ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇസഡ് സബ് ട്രാക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ആഡിങ് കുറച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ഉദാഹരണം പരിശോധിക്കാം ഗോവിൻ്റെ പണപ്പെട്ടിയിൽ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ഉണ്ട് പേന വാങ്ങാൻ പതിനഞ്ച് രൂപ എടുത്തു പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പേന വാങ്ങി മിച്ചം വന്ന അഞ്ച് രൂപ വീണ്ടും പെട്ടിയിലിട്ടു ഇപ്പോൾ പെട്ടിയിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് ഗോബു ഹാഡ് വൺ ടെൻ റുപ്പീസ് ഇൻ ഹീസ് സേവിംഗ് ബോക്സ് ഹി ടു കൗട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ടു ബൈ എ പെൻ ഹി ഗോട്ട് എ പെൻ ഫോർ ടെൻ റുപ്പീസ് ഹി റിട്ടേൺ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ടു ദി ബോക്സ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഇൻ ദ ബോക്സ് നൗ അപ്പം ഈ ക്രിയകൾ നടന്ന ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഗോപുവിൻ്റെ പണപ്പെട്ടിയിൽ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ച് രൂപ എടുത്തു പേന വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് എടുത്തതിൽ പേനയ്ക്ക് പത്ത് രൂപയായുള്ളൂ തിരികെ അഞ്ച് രൂപ തിരിച്ചിട്ടു അപ്പം വൺ ടെൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് വൺ ടെന്നിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗോപുവിൻ്റെ പണപ്പെട്ടിയിൽ കുറവ് വന്നത് പേന വാങ്ങിക്കാനെടുത്ത പത്ത് രൂപയാണ് അപ്പം ആ പത്ത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം വൺ ടെൻ അപ്പം നൂറ്റി പത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപയാണ് കുറയുന്നത് അപ്പം വൺ ടെൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ വൺ ടെൻ മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ക്രിയകളും തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടുന്നു വൺ ആദ്യം ചെയ്ത ഈ ക്രിയയും ഈ രണ്ടാമത്ത് ചെയ്ത ഈ ക്രിയയും തുല്യമാണ് വൺ ടെൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ വൺ ടെൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് അതായത് ഒരു സംഖ്യ കുറയ്ക്കുകയും മറ്റൊന്ന് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആദ്യ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കുറച്ചത് കുറച്ചാൽ മതി ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സബ് ട്രാക്റ്റിംഗ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ദിസ് ആഡിങ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ്
plus z equal x minus y minus z. For all numbers x, y, z, y greater than.